హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రాఘవేంద్ర మీరు చూస్తున్నది ఇన్వెస్ట్ ఇండియా తెలుగు స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మనం ఇన్వెస్టింగ్ గురించి స్టాక్స్ గురించి స్టాక్ మార్కెట్ గురించి అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఒక ఒక స్మాల్ క్యాప్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్ గురించి అనాలిసిస్ చేయబోతున్నాను ఓకే సో ఈ ఈ స్మాల్ క్యాప్ అని నేను ఎందుకు అంటున్నాను అంటే ఇది దగ్గర దగ్గర దీని మార్కెట్ క్యాప్ దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇది చాలా చాలా గ్రో గ్రోయింగ్ గ్రో అవుతున్న బ్యాంక్ చాలా ఫాస్ట్ గా గ్రో అవుతుంది బ్యాంక్ ఈ బ్యాంక్ ఎస్పెషల్లీ మనకి లాస్ట్ టైం నేను మాట్లాడాను కదా కొన్ని రేషియోస్ ఎన్పిఎస్ దీనికి ఎస్పెషల్లీ దీని ఎన్పిఎస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి మన లిమిట్స్ కన్నా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఎన్పిఎస్ అంటే నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ కదా సో ఇంతకు ముందు నేను బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ ని ఎలాగ అనలైజ్ చేయొచ్చు అనే విషయాన్ని మనకి ఒక వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది తప్పకుండా ఆ వీడియో చూడండి ఓకే సో అది ఇక్కడ ఉంటుంది ఇదిగోండి హౌ టు అనలైజ్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ అని సో ఒకసారి ఈ వీడియో మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఐడియా వస్తుంది ఓకే సో ఈ వీడియో చూసినట్లయితే మీకు ఒక బ్యాంకింగ్ స్టాక్ ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలో అనే ఒక ఐడియా వస్తుంది సో ఆ ఐడియా ప్రకారంగానే మీరు అనలైజ్ చేయొచ్చు సో ఆ బ్యాంకింగ్ స్టాక్ ని ఈ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఎందుకు చేయమని నేను అంటున్నాను అంటే నేను రీసెర్చ్ రిపోర్ట్స్ లో కానివ్వండి మీరు టీవీ ఛానల్స్ లో మంచి టీవీ ఛానల్స్ లో బ్యాంకింగ్ అనలైజ్ చేస్తారు కదా అంటే వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ తో క్వశ్చన్స్ వేస్తూ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు జనరల్ గా ఈ పారామీటర్స్ గురించి ఎక్కువ చర్చిస్తూ ఉంటారు సో అందుకని నేను ఒక సిక్స్ సెవెన్ పారామీటర్స్ ఇందులో ఉన్నాయి సో ఆ పారామీటర్స్ బట్టి మనం బ్యాంక్ బ్యాంక్ ని అనలైజ్ చేయొచ్చు సో ఇది తప్పకుండా ఈ వీడియో చూడండి సో మీకు అలాగే నేను లాస్ట్ టైం ఇదే హౌ టు అనలైజ్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ అని సో ఇలాంటిది ఒక సెవెన్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫ్యాక్టర్స్ నేను లాస్ట్ టైం చెప్పడం జరిగింది సో అవి ఆ బేసిస్ మీదే నేను ఈ బ్యాంక్ ను కూడా అనలైజ్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే టెక్నికల్ లెవెల్స్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ ఒకసారి ఎంటర్ అయ్యే లెవెల్స్ నేను ఇన్వెస్టింగ్ డాట్ కామ్ లో నుంచి మీకు రఫ్ ఐడియా ఇస్తాను మీకు ఏ లెవెల్స్ లో మీరు ఎంటర్ అవ్వచ్చు అనేది ఓకే అలాగే కొన్ని రేషియోస్ కోసం మనం మనీ కంట్రోల్ అలాగే మనకి షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ కోసం మార్కెట్స్ మోజు అలాగే స్క్రీనర్ మనకి సేల్స్ సేల్స్ గ్రోత్ మిగతా విషయాల కోసం మనం స్క్రీనర్ నేను యూజ్ చేసి మీకు నేర్పిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇదే మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక మన యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఇలాంటి ఎన్నో వీడియోస్ నేను చేస్తూ ఉంటాను అలాగే మీరు అడిగే క్వశ్చన్స్ మాక్సిమం నేను ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అలాగే మీరు ఇంతకు ముందు వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే కనుక తప్పకుండా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడండి ఒక స్టాక్ అనాలిసిస్ చేస్తారు కదా అనాలిసిస్ లో అనలిస్ట్ ఏమంటే ఫ్యూచర్ లో ఈ స్టాక్ ఈ ప్రైస్ వస్తుంది అని అనలైజ్ చేస్తారు సో అది ఎలా కాలిక్యులేట్ చేస్తారు అనే విషయం నేను ఇక్కడ చెప్పాను అలాగే మనకి యావరేజింగ్ ప్రిన్సిపల్ యావరేజింగ్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ డౌన్ ట్రెండ్ లో స్టాక్ మార్కెట్ డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉన్నప్పుడు సో దాని గురించి నేను ఇక్కడ చెప్పాను సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న స్టాక్ ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ తగ్గితే గనక మీరు వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ద పోర్షన్ మీరు అందులో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు సో అది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా స్టాక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఆ స్టాక్ టెన్ పర్సెంట్ తగ్గింది అనుకోండి మీ ప్రైస్ నుంచి సో టెన్ పర్సెంట్ తగ్గితే మీరు మీ సెక్టర్ లొకేషన్ ప్రకారం మీరు హండ్రెడ్ షేర్స్ కొనాలనుకున్నారు అనుకోండి ఇంతకు ముందు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ షేర్స్ కొంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ షేర్స్ కొనండి ఓకే సో అలాగా మనం యావరేజ్ చేసుకుంటా వెళ్ళొచ్చు ఓకే సో ఆ తర్వాత స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ లో మనం ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఏం చేయాలి అనే విషయాలు నేను ఇక్కడ మాట్లాడటం జరిగింది అలాగే ఈ వీడియోలో నేను కొన్ని స్టాక్ పిక్స్ కూడా చెప్పాను అలాగే నేను లాంగ్ టర్మ్ కోసం మనకి మంచి మంచి స్టాక్స్ గురించి లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇక్కడ స్టాక్ ఐడియాస్ లో చెప్పడం జరిగింది సో ఇందులో నేను కొన్ని స్టాక్స్ చెప్పడం చెప్పడంతో పాటు వాటితో పాటు నేను లెవెల్స్ ఏ లెవెల్స్ లో మీరు ఎంటర్ అయితే మీకు మంచి లాభం వస్తుంది అనే విషయం నేను ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది సో ఇవాళ మీరు చూసినట్లయితే మార్కెట్ మనకి మంచి పాజిటివ్ మూడ్ లో కనిపి అంటే ప్రస్తుతానికి ఈ రోజు సో లెవెల్స్ లో నేను చెప్పాను మనకి లెవెల్స్ లో ఎంటర్ అయిన వాళ్ళందరికి కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు పోర్ట్ఫోలియో అంటే ఆ స్టాక్స్ లో మనకి లెవెల్స్ ఎస్పెషల్లీ రిలయన్స్ వీటిల్లో మనకి పోర్ట్ఫోలియో గ్రీన్ లో కనిపించవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అలాగే
ఎలక్ట్రానిక్స్ అలాగే నేను సూపర్జిత్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఒక ఆటో అన్సలరీ కంపెనీ సో ఈ ఈ కంపెనీస్ అన్నింటిని అనలైజ్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఇంకా ముందు ముందు కూడా నేను కంపెనీస్ గురించి అనలైజ్ చేస్తాను చాలా మంది కేపీఐటి టెక్నాలజీస్ ఆ తర్వాత నితిన్ స్పిన్నర్స్ వీటి గురించి అడుగుతున్నారు తప్పకుండా అనలైజ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ బట్ కొంచెం టైం తీసుకుంటాను ఇప్పుడు నేను కొన్ని లెవెల్స్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మీద వాటి మీద వర్క్ చేస్తున్నాను బట్ నెక్స్ట్ వీడియో నేను పెట్టడం కొద్దిగా టైం పట్టచ్చు టెన్ టెన్ డేస్ కానీ టూ వే టూ వీక్స్ కానీ అలా పట్టచ్చు బట్ మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి ఉండండి సో నెక్స్ట్ టైం నేను వీడియో చేసినప్పుడు మీకు తప్పకుండా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అలాగే నేను చేసే వీడియోస్ అన్ని మీకు యూస్ఫుల్ అవుతాయని నేను భావిస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనం స్టాక్లోకి వెళ్ళిపోదాము సో నేను ఇవాళ డిస్కస్ చేద్దాం అనుకున్న స్టాక్ డిసిబి బ్యాంక్ ఓకే సో ఇది మీకు చూపిస్తాను నేను స్క్రీనర్ లో చూపిస్తాను ఇది వాళ్ళ అప్డేట్ అయిందో లేదో ఇది ఓకే సో ఇది డిసిబి బ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ బ్యాంక్ గురించి వినే ఉంటారు ఓకే దీన్ని డిసిబి బ్యాంక్ అంటారు డెవలప్మెంట్ క్రెడిట్ బ్యాంక్ ఓకే అలాగే మన అనాలిసిస్ లో మనకి ఇన్వెస్టర్ ప్రెసెంటేషన్ లేటెస్ట్ ఇన్వెస్టర్ ప్రెసెంటేషన్ అవసరం సో మన డీటెయిల్స్ నేను అన్ని కూడా లేటెస్ట్ ఇన్వెస్టర్ ప్రెసెంటేషన్ నుంచి మన రేషియోస్ అవన్నీ తీసుకుంటాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అనాలిసిస్ కి వెళ్లే ముందు మనం ఒకసారి ప్రీవియస్ అనాలిసిస్ కి వెళ్దాం సో ఇక్కడ చూడండి ఎయిట్ పాయింట్స్ నేను మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఓకే అలాగే లాస్ట్ టైం నేను ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ లైబిలిటీస్ అని పెట్టాను ఫ్రెండ్స్ అది కొద్దిగా కరెక్ట్ చేసుకోండి లాస్ట్ వీడియోలో మీరు చూసినట్లయితే అక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ లైబిలిటీస్ అని ఉంటుంది సో కాస్ట్ ఆఫ్ లైబిలిటీస్ కదా యాక్చువల్ గా అది నేను కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి లైబిలిటీస్ ఫండ్స్ అని చెప్పడం జరిగింది సో కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అది యాక్చువల్ గా కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ లెస్ దెన్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంటే మంచిది అంటే ఏంటంటే లెస్ దెన్ సిక్స్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే ఇది వేరీ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇది కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ మనకి సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే బ్యాంక్స్ కి సెవెన్ పర్సెంట్ వడ్డీకి వస్తుంటే మనకి ఎయిట్ పర్సెంట్ కానీ నైన్ పర్సెంట్ కానీ ఇస్తారు కదా ఈ డిఫరెన్సే వాళ్ళకి నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ అనమాట జనరల్ గా ఓకే బట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఏంటంటే బ్యాంక్ జనరల్ గా ఆదాయం ఎలా పొందుతుంది అంటే ఒక బయట నుంచి బయట నుంచి డబ్బులు తీసుకొచ్చి తక్కువ వడ్డీకి తెచ్చుకొని మనకి ఎక్కువ వడ్డీకి డబ్బులు ఇస్తుంది ఈ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది వాళ్ళకి లాభం లాభం అనమాట ఓకే సో ఈ ఈ బ్యాంక్ కి సిక్స్ పర్సెంట్ కి వడ్డీ దొరుకుతుంటే అది మంచిది అని చెప్పు చెప్తాను అంతే ఓకే ఓకే లెస్ దెన్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి అలాంటి బ్యాంక్స్ చూసుకుంటే మనకి కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ దగ్గర దగ్గర సిక్స్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలా ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఓకే సో మనం అనాలిసిస్ లోకి వెళ్దాం ఫస్ట్ లాస్ట్ టైం మనం చూసాం కదా ఈ పారామీటర్స్ మీద నేను మీకు చూపిస్తాను బట్ ఫస్ట్ మీకు డిసిబి బ్యాంక్ చూపిస్తాను ఇవాళ క్లోజింగ్ వన్ ఫార్టీ త్రీ ఆ వాళ్ళు క్లోజింగ్ దగ్గర దగ్గర వన్ ఫిఫ్టీ అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ బట్ ఇందులో అప్డేట్ అవ్వలేదు సో స్క్రీనర్ లో ఒక వన్ ఫిఫ్టీ అనుకోండి ఇక్కడ మార్కెట్ క్యాప్ చూడండి ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సో ఫైవ్ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ అనుకోండి ఓకే మీకు మెయిన్ గా మీకు క్వార్టర్లీ సేల్స్ చూపిస్తాను చూడండి సేల్స్ చూడండి ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచే తీసుకోండి ఫైవ్ ఫార్టీ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ సేల్స్ ఫైవ్ ఫార్టీ నైన్ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఫైవ్ ఎయిటీ సెవెన్ సిక్స్ లెవెన్ సిక్స్ ఫార్టీ నైన్ సెవెన్ నాట్ వన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ ఈ బ్యాంక్ ఎండిసిఈఓ వచ్చేసి మురళీ నటరాజన్ ఈయన ఇంతకు ముందు స్టాండర్డ్ చార్టెడ్ బ్యాంక్ అలాగే సిటీ బ్యాంక్ ఇలా చాలా ఎంఎన్సి మంచి సిటీ బ్యాంక్ స్టాండర్డ్ చార్టెడ్ ఇంకోటి అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ అనుకోండి బ్యాంక్ అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇందులో చూపిస్తాను ఇన్వెస్టర్ ప్రెసెంటేషన్ లో సో వీటిలో వీళ్ళు ఈయన మంచి ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్స్ లో వర్క్ చేశారు అలాగే మీరు ఈయన వీడియోస్ మనకి చూసినట్లయితే మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ చూసినట్లయితే ఈయన వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అనమాట బ్యాంక్ యొక్క గ్రోత్ విషయంలో చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు ఇప్పటి నుంచి కాదు లాస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి బ్యాక్ కి వెళ్లి వీళ్ళ కామెంటరీ మీరు చూస్తుంటే ప్రతి ప్రతి క్వార్టర్ ప్రతి రిజల్ట్స్ ప్రతి ఇయర్ వీళ్ళు వీళ్ళ టార్గెట్స్ అచీవ్ అవుతున్నారు ఓకే సో అది కూడా మేనేజ్మెంట్ అనాలిసిస్ కూడా మనకు చాలా ముఖ్యం ఓకే సో ఇదేంటంటే సెల్ఫ్ ఎంప బేసికల్ గా ఇది మీకు చూపిస్తాను ఇది బ్యాంకింగ్ లోన్స్ ఎవరికి ఇస్తారంటే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ సెక్టర్ ఓకే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ సెక్టర్ కి ఇస్తారు ఓకే 
ఈ అక్టోబర్ టూ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఈ బ్యాంక్ చాలా ర్యాపిడ్ గా డెవలప్మెంట్ అవటం జరిగింది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మీరు చూసినట్లయితే బ్రాంచెస్ చూడండి ప్రస్తుతం త్రీ ట్వంటీ త్రీ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి నైన్టీన్ స్టేట్స్ త్రీ యూనియన్ టెరిటరీస్ లో ఉంది మన ఇండియాలో అలాగే త్రీ ట్వంటీ త్రీ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఏటీఎంస్ వచ్చేసి ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ ఏటీఎంస్ ఉన్నాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది చాలా ఫాస్ట్ గా గ్రో అవుతుంది కంపెనీ మీకు ఒకసారి అవర్ కస్టమర్స్ చూడండి సో ఈ వీళ్ళ కస్టమర్స్ సో ఇప్పుడు మీకు బట్టల షాప్ ఉంది అనుకోండి వాళ్ళకి లోన్స్ ఇస్తారు ఓకే అలాగే డైరీ ప్రొడక్ట్స్ అంటే వీళ్ళు ఏంటంటే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కదా వీళ్ళందరూ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సిల్వర్ రో షాప్ ఉంది సో సిల్వర్ షాప్ లో ఏంటంటే వీళ్ళు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సో ఈ కేటగిరీని వీళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ చూడండి కేబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఓకే బస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫ్లీట్ ఓకే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళకి అలాగే ఇలాగ టెక్స్టైల్స్ వాళ్ళకి గ్యాస్ సబ్సిడీస్ కి ఎఫ్ఎంసీజీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి సో ఇలా ఇది అనమాట మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటో సో ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ వాళ్ళకి వీళ్ళు లోన్స్ ఇస్తారు ఓకే ఈ బ్యాంక్ ఈ సిబి బ్యాంక్ అండ్ డెవలప్మెంట్ క్రెడిట్ బ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వీళ్ళ సెక్టర్ ఎలొకేషన్ చూడండి ఒకసారి సెక్టర్ ఎలొకేషన్ అంటే మీకు వాళ్ళు ఇచ్చే లోన్స్ చూడండి మార్టిగేజెస్ ఓకే సో మార్టిగేజెస్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఓకే అలాగే ఎస్ఎంఈ స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఏఐబి అండ్ అగ్రికల్చర్ బిజినెస్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ మీరు ఇక్కడ చూసారా మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అంత గ్రో అంత అంత గ్రో అవడానికి కారణం ఏంటంటే కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్ వాళ్ళు తక్కువ వాళ్ళు సెక్టర్ వాళ్ళ సెక్టర్ ఎలొకేషన్ లో కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్ తక్కువ ఉండటం వల్ల ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ బ్యాంక్ చూసుకున్నారనుకోండి ఎస్ బ్యాంక్ డిఫరెంట్ బిజినెస్ మోడల్ ఎస్ బ్యాంక్ ఏంటంటే కార్ కార్పొరేట్స్ కి ఎక్కువ ఎక్కువ లెండింగ్ ఇస్తుంది అనమాట కార్పొరేట్స్ అంటే ఇప్పుడు మీకు కార్పొరేట్ లెండింగ్ కింద ఇండస్ట్రీస్ ఇండస్ట్రీస్ లెండింగ్ అలాగే పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ అని వీటి ఇవన్నీ కార్పొరేట్ పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీస్ పెట్టడం సో వీటిల్లో జనరల్ గా రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది రిస్క్ ఎలా ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే వాళ్ళకి రిటర్న్ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట సో అందుకని ఇప్పుడు ఇక ఎస్ బ్యాంక్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎన్పీఎస్ ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర ఎన్పీఎస్ దాస్తున్నారు పద్దాకా ఎన్పీఎస్ దాస్తున్నారు అనే విషయం మీద ఆర్బీఐ వాళ్ళకి వాళ్ళని వాళ్ళపై ఫిర్యాదు చేయటం అలాగే రాణా కపూర్ మీద కూడా ఎక్స్టెన్షన్ ని ఆపేయటం ఇవన్నీ ఏంటంటే కార్పొరేట్ రిన్ లెండింగ్ వల్ల రిస్క్స్ అనమాట సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మీరు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఐసీఎస్ఐ యాక్సిస్ కూడా కార్పొరేట్ లెండింగ్ మీద ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉన్నారు అనమాట అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కార్పొరేట్ లెండింగ్ కాదు జనరల్ మన రిటైల్ రెండింగ్ అనమాట రిటైల్ లెండింగ్ సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్ లో ఇది కేవలం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటే ఉంది సో వీళ్ళు వీళ్ళకు మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ ప్రకారం ఏంటంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ సెక్టర్ లొకేషన్ వీళ్ళు ఇలాగే మెయింటైన్ చేస్తారంటే కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్ లోకి ఎక్కువ వెళ్ళను వెళ్ళం మేము ఇదే ఫిఫ్టీ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మేము మెయింటైన్ చేస్తాం అనే విషయం చెప్తున్నారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అది దాని వల్ల ఏంటంటే మనకి ఎన్పీఎస్ అనేవి చాలా తక్కువ వస్తాయి అనమాట ఓకే సో చూడండి ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా లోన్ తీసుకుంటే మనం కట్టేస్తాం బట్ కార్పొరేట్ లెండింగ్ లో ఏమవుతుంది అంటే పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీస్ వాళ్ళ వాళ్ళకి టైం పడుతుంది బాగా టైం పడుతుంది కొన్ని కొన్ని సార్లు ఏమో ఏకవేతలు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి అందులో ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మనకి ఈ విషయం తెలిసిందే కదా సో ఇది ఇక్కడ నాకు మెయిన్ నచ్చింది ఏంటంటే ఈ బ్యాంక్ కార్పొరేట్ లెండింగ్ చాలా తక్కువ ఉంది సో మీరు ఎప్పుడైనా కూడా మీరు ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు తప్పకుండా ఈ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ తప్పకుండా చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లో మనకి మంచి మంచి బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి అంతే కాని మీరు ఎక్కువ ఎన్పీఎస్ ఉన్న బ్యాంక్స్ జోలు వెళ్ళకండి ఓకే సో ఇది అలాగే మనకి షార్ట్ టర్మ్ ఈ లోన్ గ్రోత్ వీళ్ళకి చాలా బాగుంది థర్టీ పర్సెంట్ అలాగే వీళ్ళ త్రీ ఇయర్స్ లో వీళ్ళ లోన్ బుక్ డబల్ అయింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ చూపిస్తాను మీకు సేల్స్ చూసారు కదా క్వార్టర్లీ క్వార్టర్లీ సేల్స్ అలా పెరుగుతూ వెళ్తున్నాయి ఓకే అలాగే మనకి నెట్ ప్రాఫిట్ చూడండి క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ పెరుగుతూ పెరుగుతూనే వెళ్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది పాజిటివ్ అలాగే మీరు లాస్ట్ లాస్ట్ ఫైవ్ 
ఆలోచించాలి తప్పకుండా మనకి ఈ ఈ స్టాక్ ఈ బిజినెస్ ని మనం తప్పకుండా కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ మన ఈ టేబుల్ ఉంది కదా ఈ టేబుల్ ప్రకారం వచ్చేద్దాం ఇక్కడ చూడండి రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ చూడండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దగ్గర దగ్గర రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ యాక్చువల్ గా గ్రేటర్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటే మనకి మంచిదని నేను ఇదివరకు చెప్పాను సో మనం సేఫ్ సైడ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని రాసుకున్నాం సో రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ ఎంత ఉందో ఈ బ్యాంక్ ఒకసారి చూద్దాం రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర దగ్గర వన్ పర్సెంట్ ఉంది ఓకే మీకు చూపిస్తాను అండి రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ ఇక్కడ చూడండి రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ మనకి వన్ పర్సెంట్ దగ్గర దగ్గర వన్ పర్సెంట్ ఉంది సో ఇది బ్యాంక్ పాజిటివ్ అనే చెప్పుకోవాలి ఓకే సో రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ మనకి గ్రేటర్ దెన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే బెస్ట్ మనకి ఇప్పుడు మనకి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వీటికి దగ్గర దగ్గర టూ పర్సెంట్ అలా ఉంటుంది సో బట్ వన్ పర్సెంట్ జనరల్ గా రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటే మనకి మంచిదని చెప్పుకుంటాం సో ఈ బ్యాంక్ త్వరలోనే వన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ ని రీచ్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ మీరు చూడండి రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్నాడు అలాగే మీకు హెచ్డిఎఫ్సి ప్రజెంటేషన్ ఉంది ఇక్కడ హెచ్డిఎఫ్సి వాళ్ళు దీని మీద అనలైజ్ చేశారు సో సూన్ సూన్ వీళ్ళు దగ్గర దగ్గర రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ వన్ పర్సెంట్ కి చాలా త్వరగానే వీళ్ళు రీచ్ అవుతారని వాళ్ళు ఆ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ లో చెప్పడం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నిమ్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ మనం త్రీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే బెస్ట్ అండ్ బెటర్ అనుకున్నాం కదా సో నెట్ 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 ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ వీళ్ళకి త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది ఓకే సో అది కూడా చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి మీరు హెచ్డిఎఫ్సి సెక్యూరిటీస్ వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేశారు డిసిబి బ్యాంక్ మీద ఇది చూడండి ఇందులో వీళ్ళు వన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ ఆన్ ద కార్డ్ సో త్వరలోనే వీళ్ళు వన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ తీసుకొస్తారనే విషయం ఈ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ లో చెప్పడం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ మనకి నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ పర్సెంట్ ఓకే సో మీకు నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ కావాలంటే మీరు ఇక్కడ మన దీని రిపోర్ట్ ఉంది కదా ఇన్వెస్టర్ ప్రెసెంటేషన్ లోకి వెళ్ళండి చూపిస్తాను ఓకే నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ చూడండి గ్రేటర్ దాన్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది ఓకే లేటెస్ట్ గా మనకి జూన్ థర్టీ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ క్వార్టర్ ప్రకారం త్రీ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఓకే సో దగ్గర దగ్గర త్రీ ఇది క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ చూపిస్తున్నారు బట్ యావరేజ్ గా మనకి గ్రేటర్ దాన్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ అది కూడా మనకి పాజిటివ్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ అంటే తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్ మనకి ఏదైతే వీళ్ళు బ్యాంక్ అప్పు తెస్త అప్పు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అప్పు తేవటం వీళ్ళ వీళ్ళు అప్పు తెచ్చేయి కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అలాగే మనకి లెండింగ్ అనమాట కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అలాగే మనకి లెండ్ ఇస్తారు కదా మనకి లోన్స్ ఇచ్చేది సో ఈ డిఫరెన్స్ అనమాట నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ సో ఒక బ్యాంక్ యొక్క గ్రోత్ అనేది ఆల్మోస్ట్ బ్యాంక్ యొక్క రెవెన్యూస్ అనేది ఆల్మోస్ట్ మనకి బ్యాంక్ యొక్క ప్రాఫిట్స్ అనేవి ఆల్మోస్ట్ మనకి నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా బ్యాంక్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంటే ఆ కేటగిరీలో అది మంచిదని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మనకి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లాస్ట్ టైం మనం డిస్కస్ చేసాం కదా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వీటికి దగ్గర దగ్గర ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కి మనకి ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అలాగే నెట్ త్రీ పాయింట్ ఎస్ బ్యాంక్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ ఫోర్ పర్సెంట్ కోటక్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇండస్ ఇండ్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది కూడా దగ్గర దగ్గర త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ సో ఇది కూడా ఆస్పెక్ట్ లో ఇది కూడా మంచిదే ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ కాసా రేషియో గ్రేటర్ దెన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంటే బెస్ట్ అనుకున్నాం బట్ కాసా రేషియో ఏంటంటే ఇది పెద్ద బ్యాంక్స్ కి ఎక్కువ ఉంటుంది సో కాసా అంటే చెప్పాను కదా కరెంట్ అకౌంట్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ సో ఈ బ్యాంక్ ఎంత పెద్దదైతే అంత మనకి ఈ కాసా రేషియోస్ ఎక్కువ ఉంటాయి బట్ ఈ బ్యాంక్ చిన్నది కాబట్టి దీని కాసా రేషియో దగ్గర దగ్గర మనకి ట్వంటీ ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్
ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి హెచ్డిఎఫ్సి వాళ్ళు దీని మీద అనలిసిస్ చేశారు కదా సో ఇక్కడ చూడండి మీకు కాసా మార్జినల్ ఈన్షెడ్ అప్ టు ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ సో దగ్గర దగ్గర కాసా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది సో ఈ బ్యాంక్ గ్రో అవుతున్న కొద్దీ నెంబర్ ఆఫ్ కాసా అంటే కరెంట్ అకౌంట్ సేవింగ్స్ అకౌంట్స్ సో ఈ బ్యా ఈ బ్యాంక్ గ్రో అవుతున్న కొద్దీ వీళ్ళు బ్రాంచెస్ ఎలాగైతే పెరుగుతాయి బ్రాంచెస్ పెరుగుతాయి అప్పుడు తప్పకుండా వీళ్ళ అకౌంట్స్ అవన్నీ కూడా డెవలప్ అవుతాయి సో మనకి తప్పకుండా ఈ కాసా రేషియోస్ కూడా మనకి త్వరలోనే డెవలప్ అవుతాయి సో అది నెక్స్ట్ మనకి అసలైన ఇంపార్టెంట్ ఎన్పిఏ ఎన్పిఎస్ లెస్ దెన్ వన్ పర్సెంట్ సో ఎన్పిఎస్ కోసం చూద్దాం మనం ఎన్పిఎస్ మనకి ఏ బ్యాంకులో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడైనా కానీ గ్రేటర్ దెన్ వన్ పర్సెంట్ ఎన్పిఎస్ ఉంటే కనుక ఆ బ్యాంకు నుంచి బయటకు వచ్చేసేయండి సో నెక్స్ట్ మనకి ఈ ఎన్పిఎస్ గురించి నేను చెప్తాను ఎన్పిఎస్ అండ్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ ఏదైనా బ్యాంక్ మనకి లోన్స్ ఇస్తుంది కార్పొరేట్స్ కానీ మనకు కానీ ఎవరికైనా సో మనం ఆ లోన్స్కి వడ్డీ కట్టకపోతే మూడు నెలల కన్నా తక్కువ మూడు నెలల కన్నా ఎక్కువ మనం వడ్డీ కట్టలేదు అనుకోండి అలాంటి ఎసెట్స్ని నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ అంటుంది నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ అంటే ఆ ఎసెట్స్ వల్ల ఏ లాభం లేదు అని సో ఏదైనా బ్యాంకుకి నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ నెట్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది మీరు ఎన్ఎన్ రాసుకోవచ్చు గ్రాస్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ అలాగే నెట్ అండ్ నాట్ నెట్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ అంటారు సో జనరల్ గా మనం నెట్ అండ్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ లెస్ దెన్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటే కనుక ఆ బ్యాంక్స్ లోనే ఇన్వెస్ట్ చేయండి గ్రేటర్ దెన్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటే తప్పకుండా ఆ బ్యాంక్స్ నుంచి బయటకు వచ్చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ బ్యాంక్స్ తర్వాత మెరుగుపడినప్పుడు అందులో మీరు మిగతా పాయింట్స్ అన్ని కూడా చూసుకుని ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు సో తప్పకుండా ఈ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి మనకు చూసినట్లయితే చాలా మంది ఫెడరల్ బ్యాంక్ సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ కర్ణాటక బ్యాంక్ అని చెప్పి అడుగుతూ ఉంటారు సో నేను వీటన్నిటికీ అదే చెప్తాను మీరు చూసినట్లయితే నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ కర్ణాటక బ్యాంక్కి త్రీ ఉంది సో అలాంటప్పుడు ఎందుకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ అలాగే సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్కి టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంది అలాంటప్పుడు మనం ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఫెడరల్ బ్యాంక్కి మనకు వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది ఓకే అలాంటప్పుడు ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి మనకి ఈ బ్యాంక్ డిసిబి బ్యాంక్కి పాయింట్ సెవెన్ ఎన్పిఏ ఉంది నా నెట్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మరి ఇలాంటి బ్యాంక్స్ని మనం ఎందుకు వదిలేసుకుంటున్నాం నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇక్కడ చూడండి మీరు లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్గా చూడండి ఎన్పిఎస్ని బాగా కంట్రోల్ చేసింది ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇది మార్చ్ ఎయిటీన్ సెవెంటీన్ సిక్స్టీన్ ఓకే సో ఇక్కడ మీకు ఎన్పిఎస్ కూడా నేను ఇన్వెస్టర్ ప్రెసెంటేషన్ లో కూడా చూపిస్తాను బట్ ఇక్కడ కూడా చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి నెట్ ఎన్పిఏ ఉంది కదా పాయింట్ సెవెన్ టూ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ సో ప్రస్తుతానికి పాయింట్ సెవెన్ టూ పర్సెంట్ వీళ్ళ నెట్ ఎన్పిఎస్ ఉన్నాయి సో ఇది చాలా పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇక్కడ ఇన్వెస్టర్ ప్రెసెంటేషన్ లో ఎక్కడ మెన్షన్ చేస్తారో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి చూడండి పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ వన్ ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో వన్ ప్రస్తుతం ఇక్కడ చూడండి జూన్ మా సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ పాయింట్ నైన్ డిసెంబర్ థర్టీ వన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ టూ సో పాయింట్ సెవెన్ టూ పర్సెంట్ లేటెస్ట్గా పాయింట్ సెవెన్ టూ సో ఇది చాలా మంచి నెంబర్ ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు ఏ విధంగా అయితే వన్ కన్నా ఎప్పుడు కూడా వన్ వన్ పర్సెంట్ కన్నా ఎప్పుడు పెరగలేదు బట్ అలా అలా మెయింటైన్ చేశారు బట్ అలాగే కంటిన్యూస్గా ఎన్పిఎస్ తగ్గించుకుంటూ వస్తున్నారు వీళ్ళ మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ ప్రకారం అయితే ఆయన మురళి నటరాజన్ వీడియోస్ తప్పకుండా చూడండి మీరు నెట్లో సో ఆయన ఆయన అనాలిసిస్ ప్రకారం దీన్ని ఇంకా తగ్ మెయింటైన్ చేస్తారు ఈ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ సారీ ఎన్పిఎస్ని వాళ్ళు ఇంకా తక్కువకి తగ్గిస్తారు లేకపోతే ఈ ఇంతకు మించి పెంచను పెంచరు అనే వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్తున్నారు సో ఇలాంటి బ్యాంక్స్లో మనం తప్పకుండా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో అంతేగాని ఏదో బ్యాంక్ ఎవరో చెప్పారు అని చెప్పి డివిడెండ్స్ ఇస్తున్నాయి అని చెప్పి ఆ బ్యాంక్స్లో మనం ఎంటర్ అవ్వడం కాదు తర్వాత ఈల్డ్ ఆన్ అడ్వాన్సెస్ సో ఈల్డ్ ఆన్ అడ్వాన్సెస్ కూడా మనం లాస్ట్ టైం నేను డిస్కస్ చేశాను అందులో సో ఈల్డ్ ఆన్ అడ్వాన్సెస్ గ్రేటర్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ ఉంటే మంచిదని మనం అనుకుంటాము ఓకే సో ఇక్కడ ఈ బ్యాంక్ చూద్దాం ఈల్డ్ ఆన్ అడ్వాన్సెస్ ఎలా ఉందో సో ఈల్డ్ ఆన్ అడ్వాన్సెస్ దీనికి బాగానే ఉంది సో ట్వెల్వ్ పర్ లెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది
రైజ్ చేశారు సో త్రీ ఫి త్రీ ఫిఫ్టీ కోర్ క్రోర్స్ దగ్గర దగ్గర త్రీ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ క్యాపిటల్ రైజ్ చేశారు రీసెంట్గా లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ క్రితం అనుకుంటా సో సో వీళ్ళ కాస్ట్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే వీళ్ళ మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ ప్రకారం కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ మాత్రం ఇక్కడ ఈ ఈ రేంజ్లో కానీ ఇంతకన్నా కొద్దిగా పెరగచ్చు అంటున్నారు సో మనం సెవెన్ పర్సెంట్ ఎస్టిమేట్ చేసుకుందాం కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ సో ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ వల్ల వీళ్ళకి వీళ్ళ మార్జిన్స్ వీళ్ళ మార్జిన్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇది చెప్పాలంటే ఇది ఒక నెగిటివ్ బట్ ఒక స్మాల్ క్యాప్ బ్యాంక్కి చిన్న బ్యాంక్కి ఫండ్స్ అనేవి తక్కువకైతే రావు సో ఇక్కడ ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ప్రకారం చూసినట్లయితే ఇది న్యూట్రల్ ఇదంతా పాజిటివ్ కాదు న్యూట్రల్ అలాగనే నెగిటివ్ అని కూడా నేను అన్నాను సో ఇది ఈ ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ప్రకారం నేను ఇది ఈ బ్యాంకుకి ఈ పాయింట్ ప్రకారం నేను ఇక్కడ న్యూట్రల్గా ఉంటున్నాను ఈ ఫ్యూచర్లో ఏమన్నారంటే వీళ్ళ మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ ప్రకారం ఈ ఈ ఇదే రేంజ్లో ఉండొచ్చు ఇక్కడ నుంచి కొంచెం పెరగచ్చు అంటున్నారు సో సెవెన్ పర్సెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ సో ఇది న్యూట్రల్ న్యూట్రల్గా ఈ పాయింట్ కొద్దిగా వీళ్ళు తగ్గిస్తే కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ను కనుక తగ్గిస్తే వీళ్ళ ప్రాఫిట్స్ అనేవి పెరుగుతాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఒకసారి క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి కాస్ట్ ఆఫ్ కాస్ట్ టు ఇన్కమ్ రేషియో సో లాస్ట్ టైం నేను డిస్కస్ చేయలేదు కాస్ట్ టు ఇన్కమ్ రేషియో మనకి లెస్ దెన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి సో వీళ్ళకి కాస్ట్ టు ఇన్కమ్ రేషియో అంటే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఒక వీళ్ళు ఇన్కమ్ పెంచుతున్నారు అంటే వీళ్ళకి ఒక వన్ పర్సెంట్ ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీళ్ళకి ఇన్కమ్ వస్తుంది అంటే కనుక వీళ్ళు దానిలో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ వీళ్ళు ఖర్చు పెడుతున్నారని అర్థం సో జనరల్గా మనకి కాస్ట్ ఆఫ్ ఈ కాస్ట్ ఇన్కమ్ రేషియో అనే డేటా మీకు మన ఇందులో ఉంటుంది స్టాక్ ఎడ్జ్లో ఉంటుంది జరిగి వీళ్ళు ఇప్పుడు కాస్ట్ ఇన్కమ్ రేషియో మనకి దగ్గర దగ్గర హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వాటికి అయితే మనకి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎస్ బ్యాంక్కి అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆ రేంజ్లో ఉంది కాస్ట్ ఇన్కమ్ రేషియో వీళ్ళకి ఇక్కడ దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉంది కాస్ట్ ఇన్కమ్ రేషియో ఇది కూడా చాలా హైలో ఉంది వీళ్ళకి సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ చూసుకుంటే కూడా కాస్ట్ ఇన్కమ్ రేషియో సిక్స్టీ పర్సెంట్ సో ఏంటంటే గ్రోయింగ్ బ్యాంక్స్ కొద్దిగా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్కి వాటికి వీటికి ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి వీళ్ళ వీళ్ళ బ్యా వీళ్ళకి స్మాల్ క్యాప్ బ్యాంక్స్కి స్మాల్ బ్యాంక్స్ కొద్దిగా కాస్ట్ ఇన్కమ్ రేషియో కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే వీళ్ళు ఏంటంటే ఎఫ్ఐ ఎఫ్ఐ నైన్టీన్ క్యూ ఫోర్ అంటే ఈ మన ఈ డిసెంబర్ క్వార్టర్కి వచ్చే వచ్చేసరికల్లా ఈ డిసెంబర్ క్వార్టర్కి వచ్చేసరికల్లా కమింగ్ టూ త్రీ క్వార్టర్స్లో దీన్ని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేస్తా అంటున్నారు సో ఆ రేషియోలో మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయాలి సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తే కనుక వీళ్ళు చాలా కాస్ట్ కంట్రోల్ చేసినట్టే లెక్క ఆ తర్వాత ఇందులో కూడా నేను ఇప్పుడు ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తే కనుక మనకి తప్పకుండా నెక్స్ట్ క్వార్టర్స్ కమింగ్ క్వార్టర్స్లో మనం ఈ బ్యాంకుని మళ్ళీ అనలైజ్ చేస్తూ ఉండాలి సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తే కనుక అది ఒక మంచి అచీవ్మెంట్ అయినట్టే ఆ తర్వాత ఎయిత్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకి రేటింగ్స్ సో ఈ కంపెనీ యొక్క రేటింగ్స్ మనకి ఇందులో మన ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్లో దొరుకుతాయి సో తప్పకుండా చూడండి ఇక్కడ రేటింగ్స్ ఏ బ్యాంకులు మీరు ఏ ఎన్బిఎఫ్సిలో అయినా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే కనుక చూడండి అన్ని ఏ ఏ వన్ ప్లస్లు ఇక్కడ క్రిస్లు రెండు కూడా మనకి ఇక్కడ చూడండి ఏ ప్లస్ టేబుల్ ఏ వన్ ప్లస్ ఏ వన్ ప్లస్ షార్ట్ టర్మ్ లెండింగ్ ఏ వన్ ప్లస్ డిపాజిట్స్ ఏ వన్ ప్లస్ లాంగ్ టర్మ్ ఏ ప్లస్ స్టేబుల్ ఏ ప్లస్ స్టేబుల్ ఏ వన్ ప్లస్ స్టేబుల్ అన్నీ కూడా బాగా ఇచ్చారు రేటింగ్స్ అన్నీ కూడా బాగున్నాయి సో బ్యాంక్స్కి ఎస్పెషల్లీ ఏ బి 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 ప్లస్ కన్నా తక్కువ బి బి ప్లస్ కన్నా తక్కువ ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా మీరు వాటిల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయకండి సో మీరు ఏదైనా బ్యాంకులో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు తప్పకుండా ఈ రేటింగ్స్ కూడా చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా లాస్ట్ టైం దానికి లాస్ట్ బ్యాంక్ బ్యాంక్స్ దాంట్లో కొద్దిగా హౌ టు అనలైజ్ ఆ వీడియో తప్పకుండా చూడండి అక్కడ చిన్న కరెక్షన్ ఉంది అది కాస్ట్ ఆఫ్ లైబిలిటీస్ కాదు కాస్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ సో అది ఆ చిన్న కరెక్షన్ మీరు చూసుకోండి తప్పకుండా మీరు ఏదైనా స్టాక్ని బ్యాంకింగ్ స్టాక్ని అనలైజ్ చేసేటప్పుడు తప్పకుండా ఈ రేషియోస్ని తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీకు ఈ వీడియో అర్థమైందని నేను ఆశిస్తున్నాను తప్పకుండా ఆ ప్రీవియస్ వీడియో చూడండి ఈ వీడియో చూడండి తప్పకుండా మీరు ఈ బ్యాంకింగ్ డిస
ఇప్పుడు ఎంత ఉంది వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ నుంచి ఖచ్చితంగా ఈ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఈజీగా వెళ్తుంది డబల్ అవ్వచ్చు త్రీ ఇయర్స్లో ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో దీని ప్రాఫిట్స్ దీని దీని లోన్ బుక్ గ్రోత్ అన్నీ కూడా డబల్ అవుతాయి కమింగ్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో అంటున్నారు సో స్టాక్ ప్రైస్ కూడా డబల్ మినిమం డబల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అట్లీస్ట్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ రీచ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని నాకు అనిపిస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే టెక్నికల్గా చూసుకున్నట్లయితే ఎంట్రీ పాయింట్ మనకి నిన్న నిన్న ప్రైస్ కూడా వన్ అనేది కూడా ఒక స్టాగర్డ్ మేనర్లో అయితే అక్కడ కూడా మీరు ఎంటర్ అవ్వచ్చు బట్ ఈ స్టాక్ ఇంకా మనం ఇంకా మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ మార్కెట్ వాల్టైల్ మార్కెట్లో మనకి చాలా ఇవి వస్తాయి చాలా ఛాన్సెస్ వస్తాయి ఎంటర్ అవ్వడానికి సో కంగారు పడిపోకండి ఓకే సో ఈ బ్యాంకులో తప్పకుండా మీరు ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక వన్ ట్వంటీ లెవెల్స్ ఆ లెవెల్స్ కొద్దిగా అట్రాక్టివ్గానే ఉంటాయి ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను చూడండి సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఇది ఇది సపోర్ట్ వన్ ఫార్టీ అనేది ఒక సపోర్ట్ సో వన్ ఫార్టీ కనుక మనకి బ్రేక్ అయితే కనుక మనకి దగ్గర దగ్గర స్టాక్ వన్ థర్టీ లెవెల్స్ ఆ తర్వాత వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ లెవెల్స్కి వెళ్ళచ్చు సో వన్ ఫార్టీ నుంచి వన్ వన్ ట్వంటీ వరకు ఇవి మంచి లెవెల్స్ ఎంటర్ అవ్వడానికి సో స్మాల్ స్మాల్గా మీరు వన్ ఫార్టీ బిలో నుంచి మనం స్మాల్ స్మాల్గా మీరు చిన్న క్వాంటిటీస్లో ఎంటర్ అవ్వచ్చు అలాగే అక్కడ నుంచి ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయితే కనుక తప్పకుండా మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటాయాలండి పెద్ద డౌన్ సైడ్ అయితే అని కనిపించట్లేదు నాకు వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ లాస్ట్ వన్ ట్వంటీ లాస్ట్ అవుతుంది అది వన్ ట్వంటీ రీజియన్ మనకి చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్గా ఉంది స్టాక్కి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియో మీకు తప్పకుండా నచ్చ నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను అలాగే ఇంతకు ముందు వీడియో తప్పకుండా చూడండి మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది హౌ టు అనలైజ్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ అని అందులో ఇంకా మనం క్లియర్గా మాట్లాడాను సో ఆ రేషియోస్ని యూజ్ చేసి మనం ఈ రేష్ ఈ రేషియోస్ని యూజ్ చేసి మీరు ప్రతి బ్యాంక్ని అనలైజ్ చేయొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో తప్పకుండా ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుంది అని నేను ఆశిస్తున్నాను తప్పకుండా ఈ వీడియో కన్నా ముందు హౌ టు అనలైజ్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ ఈ వీడియో చూడండి ఓకే సో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అలాగే మీకు ఇది చూపిస్తాను మీకు షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ అది మర్చిపోయాను షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ చూపిస్తాను మీకు సో షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్లో ఇది కంపెనీలో మనకి చాలా మంచి అంటే మనకి తెలుసు కదా బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లో ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ తక్కువ ఉండాలని బట్ అన్ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఎఫ్ఐఐస్ డిఐఐస్ అందరూ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఓకే సో అది కూడా చూడండి ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ చూడండి ఇక్కడ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఓకే డిఐఎస్ చూడండి సాస్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ టూ పర్సెంట్ అలాగే మన నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ మన రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎఫ్ఐఎస్ చూడండి ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సో ఒక లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్కి లాంగ్ టర్మ్ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్ అయితే త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అయితే తప్పకుండా ఈ బ్యాంక్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు మీ మనీ తప్పకుండా త్రీ ఇయర్స్లో నాకు ఈ ఈ బ్యాంక్ డబుల్ అవుతుందని నాకు అనిపిస్తుంది అలాగే మీరు ఇది లాంగ్ టర్మ్ ప్లే తప్పకుండా మీకు ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ కూడా ఇది మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తుంది సో ఈ బ్యాంక్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఏదైనా నేను వీడియో చేస్తుంది తప్పకుండా ఇది ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసమే సో నేను నా మాట్లాడి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయ చేసేయడానికి దూకేయకండి తప్పకుండా ఈ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ మీకు యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాను ఓకే సో తప్పకుండా మీరు ఈ అనాలిసిస్ చేయండి అలాగే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ కామెంట్స్ చెప్పండి అలాగే నేను వీడియోస్ చేయడంలో కొద్దిగా లేట్ అవ్వచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఉండండి సో నేను ఇప్పుడు మీకు అప్డేట్ చేసిన మీకు నేను వీడియోస్ చేసిన మీకు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేలాగా చూసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో తప్పకుండా లైక్ చేయండి మన మన ఛానల్ గురించి మీ ఫ్రెండ్స్తో డిస్కస్ చేయండి చెప్పండి మన ఛానల్ గురించి అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా మీకు ఈ అనాలిసిస్ నచ్చినట్లయితే కామెంట్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఒక ఫేస్బుక్ లింక్ మీకు గ్రూప్లో పెడతాను సో ఇది ఫేస్బుక్ లింక్ మనకి సో ఈ ఫేస్బుక్ లింక్లో ఈ గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వండి తప్పకుండా ఇక్కడ నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు మీరు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియో నచ్చుతుందని మీకు మీకు ఈ వీడియో నచ్చుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను ఓకే థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్